హలో డియర్ లిస్నర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యోర్ ఫేవరెట్ షో దే సెట్ ఇట్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ దిస్ ఈస్ యోర్ హోస్ట్ గాయత్రి గోవింద్ రాజు అండ్ ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టుడే నెగిటివ్ థాట్స్ అనేది మన మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అలాగే మన బిహేవియర్లో కూడా లాంగ్ రన్లో చాలా డిఫరెంట్ చేంజెస్ని తీసుకొస్తాయి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఈజీ టు ఓవర్కమ్ నెగిటివిటీ ఆర్ రాదర్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై నెగిటివిటీ అరౌండ్ అస్ ఎందుకంటే అది ఒక్కొక్కసారి ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ డియర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్ వాళ్ళు మనకి మంచి ఉద్దేశంతో అయినా చెడ్డ ఉద్దేశంతో అయినా మనకిచ్చే అడ్వైస్ కానీ మనతో మాట్లాడే విధానం కానీ లేదా మనతో వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే విధానాలు కానీ మన మీద కొన్ని కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని చూపిస్తాయి ఇలాంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది అందుకే నెగిటివిటీ అనేది మనల్ని రకరకాల విషయాల్లో విక్టిమైజ్ చేస్తుంది వేరే వాళ్ళ బ్యాడ్ బిహేవియర్తో మనం ఎఫెక్ట్ అయితే మనం దానికి డైరెక్ట్ విక్టిమ్స్ అయితే వేరే వాళ్ళ గురించి ఇండైరెక్ట్గా నెగిటివ్ విషయాలు తెలుసుకోవడం లేదా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళ గురించిన నెగిటివ్ కాన్వర్జేషన్స్లో కానీ యాక్షన్స్లో కానీ మనకు తెలియకుండానే మనం ఇండల్జ్ అయిపోతూ ఉంటాం దానిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది కూడా మన మీద ఒకలాంటి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని మన మీద తీసుకొస్తుంది దీన్నే మనం ఇండైరెక్ట్ విక్టిమైజేషన్ అనొచ్చు కొన్నిసార్లు ఈ నెగిటివిటీ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ మన మీద చాలా షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ అలాగే ఇన్స్టెంట్ ఎఫెక్ట్స్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇంకొన్నిసార్లు మన మీద అలాంటి ఎఫెక్ట్ చాలా లాంగ్ టైం వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే దీన్ని మనం రియలైజ్ చేయటంలో మనకి అంత క్విక్గా రియలైజ్ చేయలేకపోతాం కాబట్టి అందుకే మనం నెగిటివిటీని ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మనకి లాంగ్ రన్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి సో ఈరోజు టాపిక్ దాని గురించేనండి ద మోస్ట్ డిమాండింగ్ వన్ ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ చేసినా నాకు ఇంకా రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ నెగిటివ్ థాట్స్ గురించి చేయమనే వస్తుంది సో హియర్ కమ్స్ టుడేస్ ఎపిసోడ్ ఆన్ హ్యాండ్లింగ్ నెగిటివ్ థాట్స్ లెట్స్ గో అహెడ్ మనం ఎప్పుడైనా నెగిటివిటీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఆ నెగిటివిటీ ఎక్కడో బయట నుంచి వస్తున్నట్టు దానికి ఎవరో బయట వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ అయినట్టు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టే మనం ఏదైనా జరిగితే దానికి కారణం ఏంటి అనేది మనలో మనం ఆలోచించుకోలేము మన థాట్స్ని మన యాక్షన్స్ని ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా లిటిల్ ఫోకస్ని మనం పెడతాం ఏదైనా గేమ్లో ఓడిపోయినా ఇంకేదైనా లైక్ ఎగ్జామ్స్లో మార్కులు తక్కువ వచ్చినా ఏదైనా మనం లూజ్ అయినప్పుడు మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి రీజన్స్ అన్నీ వేరే వాళ్ళ వల్లే మనకి ఇది జరిగింది పక్క వాళ్ళు ఇలా లేకపోయి ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా గెలిచేవాడిని ఇలాగే అనిపిస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే మన లోపలికి మనం వెళ్ళి మన థాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది లేకపోతే మనకి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ని మనకి ఎట్లాగా మనం ఇన్ఫర్ చేసుకుంటున్నాం దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నాం మన రకరకాల పర్స్పెక్టివ్ ఒక్కొక్క సీన్లో అది జరిగిన ప్రతి దాంట్లో మన మన పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి రకరకాల డైమెన్షన్స్లో మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో దట్ విల్ చేంజ్ అవర్ హోల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఇలాంటి ఆలోచన కనుక మనం చేయగలిగితే మనకున్న ఆ సిచ్యువేషన్ ఒక్కసారిగా నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్గా ఫ్లిప్ అయినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్స్ మనకి స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే అవి నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కాదు దే బికమ్ అవర్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం ఎప్పుడైతే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటామో మన లోపల జరిగే చేంజెస్ని మన లోపల జరిగే ఆ విషయాలని మనం అసలు పట్టించుకోలేకపోతాం ఇట్ మేక్స్ థింగ్స్ డిఫికల్ట్ అండ్ వీ ఫైనలీ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఐ బ్లేమ్ గేమ్ సాల్వింగ్ నథింగ్ మనం ఏదైనా విషయాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మన పర్స్పెక్టివ్ దాని మీద ఏంటి అనేది ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కనుక దేశ ఎడిట్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా నా మాటలు అంతకుముందు ఎపిసోడ్స్లో వినుంటారు నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ గివ్ అస్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మనం ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీని అందుకే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దాని ఇంపాక్ట్ హైగా ఉండటం వల్ల ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు చాలా లాంగ్ టైం మనకి గుర్తుండిపోతాయి అన్నమాట 
అందుకే మనకి మనం ఏదైనా సాధించినప్పుడు అందరు అప్రిషియేట్ చేసిన విషయాలు చాలా తక్కువగా గుర్తుంటే ఎప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఓడిపోయినప్పుడు ఎవరో ఏదో ఒక్క మాట ఎవరో క్రిటిసైజ్ చేసిన ఒక్క మాట మనకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది సో ఈరోజు నేను రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్లో మీకు ఒక కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ని చెప్పబోతున్నాను ఈ ప్రాక్టీసెస్ని మనం రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు మనకు వచ్చే ఎదురయ్యే నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ లేదా అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో కానీ మనం వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం కనుక అలవాటు చేసుకుంటే వీ కెన్ కీప్ అవర్ సెల్స్ అవే ఫ్రమ్ నెగిటివిటీ అవేంటో చూద్దాము ఫస్ట్లీ స్టాప్ ఫిక్సింగ్ పీపుల్ మనకి నచ్చినట్టుగా పక్క వాళ్ళు ఉండాలి అని అనుకుంటున్నామంటే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వే టూ మచ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్ నా ఉద్దేశంలో అయితే అంతే ఎందుకంటే యూ కెన్ నెవర్ కంట్రోల్ అదర్ పర్సన్స్ థాట్స్ ఎమోషన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ పక్క వాళ్ళు మనకి నచ్చినట్టుగా ఉండాలి అని మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ సంథింగ్ దట్ మే నాట్ ఈల్ యూ ఎనీథింగ్ పర్సనల్ లెవెల్లో అలాగే ప్రొఫెషనల్ సెట్టింగ్స్లో మనతో కంప్లైంట్ మోడ్లో మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఇట్ మే బీ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తను ఎప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తన లైఫ్ స్టైల్ గురించి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అలాగే మీ జాబ్ సెట్టింగ్లో మీ కొలీగ్ ఉందనుకోండి తను ఎప్పుడు తన జాబ్ చాలా అన్సాటిస్ఫైడ్గా ఉందని ఇంకా వాళ్ళ బాస్ గురించి కంప్లైంట్ చేస్తూ అలా రకరకాల విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి మన ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ సెట్టింగ్స్లో చాలామంది ఉంటారు కానీ వీళ్ళందరూ మన ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా వీళ్ళని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి వీలవుతుందా వీలవదు కదా మనం వినాలి ఎందుకంటే వీ షుడ్ షో దెమ్ దట్ ఎంపతి మనం వాళ్ళతో ఎంపతైజ్ అవుతున్నాము వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నాము మనం వాళ్ళకి వాళ్ళ కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఉన్నాము అని ఆ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం మన బాధ్యత కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ వినాలి కానీ ఇక్కడ మనం స్మార్ట్గా ఉండాల్సింది ఎక్కడంటే వాళ్ళు చెప్పే విషయాలన్నీ సీరియస్గా తలకెక్కించుకోకూడదు తలకెక్కించుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఒక కంపారిజన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మన సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి అనవసరమైన థాట్స్ మన బ్రెయిన్లోకి వచ్చినప్పుడే అవర్ బ్రెయిన్ బికమ్స్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ ఇలాంటి కంపారిజన్స్ మనల్ని మనం అండర్ ఎస్టిమేట్ లేదా ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకునేటట్టు చేస్తాయి ఈ అండర్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ ఓవర్ ఎస్టిమేషన్స్ మనకున్న ఆ విషెస్ గోల్స్ మనకి యాక్చువల్గా ఉన్న కెపాసిటీ వీటన్నిటినీ ఓవర్ రైడ్ చేసి ఆ ఫాల్స్ ఇమేజెస్ మన మీదకు తీసుకొచ్చేటట్టు చేస్తాయి కాబట్టి దీనిని దీనివల్ల మనం పక్కన వాళ్ళని హేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళు వస్తేనే మనం ఏదో పారిపోయేటట్టు లేదా వాళ్ళని మనం పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడ్ బీ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు లిమిట్ యువర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ సచ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మీ దగ్గర ఒక కంప్లైంట్తో వస్తున్నారో అని మీకు అనిపించినప్పుడు వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్స్ని లిమిట్ చేయండి డోంట్ బికమ్ టూ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే లర్న్ టు బీ ఈజీ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఇందాక నేను చెప్తూనే ఉన్నాను నెగిటివిటీ ఎస్పెషల్లీ ఇండైరెక్ట్ విక్టిమైజేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం ఆ నెగిటివిటీని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం కానీ మన స్మార్ట్నెస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఎప్పుడోకప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వెంటనే దాన్ని మనం ఎలా పర్సీవ్ చేసుకుంటున్నాము ఆ నెగిటివ్ పీపుల్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాము మనల్ని మనం ఎలా గార్డ్ చేసుకుంటున్నాము ఇదేనండి ఇంపార్టెంట్ ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ యు ఆర్ ఎ విక్టిమ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ విక్టిమ్ ఆర్ నాట్ ఎ విక్టిమ్ ఇదంతా కాదు మనం ఆ సిచ్యువేషన్ని ఎంత స్మార్ట్గా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము అనేది దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువలీ కౌంట్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఏదో ఒక నెగిటివ్ కాన్వర్జేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు మీకు తెలియకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అనుకోండి అది జరిగిపోయిన తర్వాత కొంతసేపటికి యూ ఫీల్ సారీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం అట్లా చేసి ఉండకూడదు వాళ్ళు ఏదో పిచ్చపాటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకుంటే మనకి ఎందుకు మనం దానిలో యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండుంటే బాగుండేది అని మనకు తర్వాత అనిపిస్తుంది దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ యాక్చువలీ మెంట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ విక్టిమైజేషన్ ఎందుకంటే మనకు ఆ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ మనకి కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడ్ బీ ఈజీ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం కావాలని చేయలేదు కదా కానీ దాన్ని మనం లేటెస్ట్ స్టేజ్లో మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగాం విచ్ ఈస్ గుడ్ సో అప్రిషియేట్ యువర్
మీకు బాగా హెల్ప్ చేసేది ఎవరో తెలుసా మీకు మీరే సో వెన్ యూ ట్రై టు బీ హార్ష్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ విల్ ఓన్లీ మేక్ ద సిచ్యువేషన్ వర్స్ అండ్ ఈవెన్చువల్గా ఏమవుతుందంటే అది మీకు సెల్ఫ్ పిటి మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది సో మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ బేర్ దట్ విక్టిమ్ ట్యాగ్ ఆ విక్టిమ్ రోల్ని ఆ ట్యాగ్ని నేనేదో ఇట్లా అయిపోయాను బోత్ ద వేస్ అండి మీరు డైరెక్ట్ విక్టిమ్ అయినా కూడా చీ నేనేంటి ఇట్లా జరిగిపోయింది వాళ్ళందరు నన్ను ఎందుకు ఇట్లా అన్నారు అనో ఇండైరెక్ట్ విక్టిమ్ దట్ ఈస్ అయ్యో వాళ్ళని అట్లా అనుకుండా ఉండి ఉండాల్సింది అనే ఆ గిల్ట్తోనూ మనం ఎక్కువసేపు ఉంటే కనుక అది మనకి మన మీద మనకి ఒక సెల్ఫ్ పిటి రోల్ని తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తూ లేదా మనల్ని మనం బ్లేమ్ చేసుకోవడం కంటే దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే యూ విల్ లర్న్ టు బీ ఈజీ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ యువర్ థాట్స్ యాక్షన్స్ and emotions let's go ahead into our third practice that is know yourself first manam man chuttu chaala mandi people ni chustu untam vaallu em chestaru ante pakka vaalni please chestu untaru deniki vaalla kavalsina vishaya ledo vaallu nunchi vere vaallu nunchi cheyipichukodaniko ledha vaalla degga nunchi edana favor pondadaniki vaalla gurinchi chaala manchi maatalu cheptu vaalni please cheyadaniki try chestu untaru ఈ రోజుల్లో మనం వచ్చి చాలామంది దగ్గర చూస్తూనే ఉంటాము కానీ ఒకసారి అవన్నీ మనం వింటున్నాము వాటిని మనం సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాము అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కంప్లీట్లీ నో యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మన సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మన కేపబిలిటీస్ ఏంటి మన లుక్స్ ఏంటి మన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇవన్నిటికీ గురించిన మనకి ఒక ఆ సెన్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ మన మీద మనకు ఉంటే వేరే వాళ్ళు మన దగ్గర వాళ్ళ సెల్ఫిష్ డీట్స్ కోసం వాళ్ళు ఏదైనా స్టోరీ చెప్పినా మనల్ని ఎక్కువగా పొగిడేసినా మనం దాన్ని తలకెక్కించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే మనల్ని మనం ఎలా ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఎప్పుడైతే ఇలాంటి సింపుల్ థింగ్స్ని మన లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటామో మన గురించి మన పర్సెప్షన్ అలాగే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వరల్డ్ గురించిన పర్సెప్షన్ వీటిలో చేంజెస్ వస్తాయి మన పర్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వాటి గురించి మారుతుందో మనకి మనం ఒక కొత్త డెఫినేషన్ ఇచ్చుకోగలుగుతాము దిస్ మేక్స్ యూ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు అ బెటర్ పర్సన్ విత్ అ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ యూ కెనాట్ హ్యావ్ పాజిటివ్ లైఫ్ విత్ నెగిటివ్ మైండ్ సేస్ జాయిస్ మేయర్ ఇది నా ఫేవరెట్ కొటేషన్ ఈ బిజీ లైఫ్లో మనకి మనం చేసుకోగలిగిన ఒకటే ఒక హెల్ప్ ఏంటంటే మనతో మనం కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ని స్పెండ్ చేసుకోవడం మాత్రమే మనం ఎప్పుడైతే మనతో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తామో అంటే ఏమాత్రం టీవీలు లేకపోతే ఏదైనా వినడం న్యూస్ చదవడం ఇలాంటివి కాకుండా ఖాళీగా ఉండి మన థాట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం ఎప్పుడైతే మనతో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసుకోగలుగుతామో వీ హ్యావ్ దిట్ బ్యూటిఫుల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మన పర్సనాలిటీ ఏంటి మన ఎమోషన్స్ ఏంటి మన స్టేటస్ ఏంటి మన కేపబిలిటీ ఏంటి ఇలాంటి విషయాల్లో రకరకాల డైమెన్షన్స్లో మనకి మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు మనల్ని మనం నెగిటివిటీ నుంచి గార్డ్ చేసుకోగలుగుతాం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం నెగిటివ్ పీపుల్ మీ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నా కూడా మీరు లీస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు దాని గురించి సో that is all for today and now it is time for our beautiful connection time in they said it telugu podcast ee roju connection time lo manam cheptoboye padyam sumati satakam lo nedi vudum undade noore endlunu padi undade permi paamu 100 endlunu maduvu na kokkera yundade kadunila purushartha parudu kavale sumati manchi pannu cheyadam ane daani meeda manaki eppudu aasakti ga undali అప్పుడే మన జీవితానికి ఒక అర్థం పరమార్థం ఇలా మంచి పనులు చేయకుండా ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్లో లేదా నెగిటివ్ ఎమోషన్స్తో మనం టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం ఉడుము పాము కొంగ ఇలాంటివి ఎన్నాళ్ళో జీవిస్తూ ఉంటాయి కానీ వాటి జీవితానికి మనిషి జీవితానికి ఉన్నంత పరమార్థం లేదు కదా అని ఈ పద్యం యొక్క అర్థం ఈ రోజు హ్యాండ్లింగ్ నెగిటివ్ థాట్స్ మీద నేను చేసిన ఈ ఎపిసోడ్ మీకు బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా కూడా ఉందని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి 
దేశ్ ఎడిట్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ని మీ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేదా పాడ్కాస్ట్ ప్లేయర్ లో షో ని ఫాలో అవ్వండి లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి దేశ్ ఎడిట్ ని సోషల్ మీడియాలో కనుక మీరు ఫాలో అయితే అన్ని ఎపిసోడ్ కి సంబంధించిన ట్రైలర్స్ ఫుల్ ఎపిసోడ్స్ అలాగే ఇంకేదైనా ఫ్యూచర్ రిలీజెస్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు తెలుసుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడు చెప్పినట్టే వెల్ బీయింగ్ అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఇలాంటి టాపిక్స్ అందరికీ యాక్సెసిబుల్గా ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే దేశ్ ఎడిట్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్ అనే ఛానల్ని మంచి మంచి తెలుగు పద్యాలతో కనెక్ట్ చేసే విధంగా ఇలా ఫ్రేమ్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను ఈ షోని కనుక మీ స్పాన్సర్షిప్స్ ద్వారా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏదర్ టు ఎయిట్ వయా పెట్రియోన్ ఆర్ వయా రెడ్ సర్కిల్ స్పాన్సర్షిప్స్ వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి until i catch up with you in another interesting topic keep making connections with your roots this is your host gayatri govindraju signing off bye bye